கைஸ் நண்பி இது எங்களுக்கு வணக்கம் கைஸ் ஸோ டுடே என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்லாம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி சரி இன்றைக்கி காலங்காலத்தில் எந்திரிச்சாச்சு இன்றைக்கி ஸ்பெஷலாக பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கவே இருக்குது பைக்கு எடுத்துகிட்டு பைக் எடுத்துகிட்டு வெளில போய் ஒரு ரோஸ் மில் குடித்தோம் ஏன்னா அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ தம்பி ரோஸ் மில் குடிக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமந்தா கேட்குற மாதிரி சரி நம்மளும் குடிப்போமே ஜாலியாக தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாள் கழித்து குடித்தது சூப்பராக ஸ்வீட்டாக இருந்துச்சு ஸோ இதே மாதிரி யோசிச்சுட்டு இன்றைக்கி ஸ்வீட்டாக யாராச்சும் பற்றி பேசலாமே அப்படின்னு யோசித்தா வந்த ஒரு பர்சன் தான் ஜின் ஸோ வேர்ல்டு ஒய்ட் ஹேண்ட்ஸம் ஆமாம் இவரை பற்றி பேசவே இல்லையே கேட்டுட்டுருந்தாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு சரி இவரை பற்றியே பேசுவோம் இன்றைக்கி கண்டிப்பாக வேர்ல்டு ஒய்ட் ஹேண்ட்ஸம்னா வீக்கே வந்து வேறு லெவலில் இருந்துச்சு ஸோ வேர்ல்டு ஒய்ட் ஹேண்ட்ஸம்னா கண்டிப்பாக மிஸ் வேர்ல்டு மாதிரி ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு செக் பண்ணி ரெஃபர் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி பார்த்தா எனக்கு ஒரு பெரிய ட்விஸ்ட் என்னடா இவர் இப்படியா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஷாக் இருந்துச்சு ஸோ யோசிச்சுக்கோங்க எவ்வளோ ட்விஸ்ட் அண்டு எவ்வளோ டேர்ன்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் இருக்க போகுது அண்ட் நிறையா ஷாக்கிங் இருக்க போகுது ஸோ தயவு செஞ்சு கத்திராதீங்க அடி வாங்கிடாதீங்க அதனால் ஆல்ரெடி சொல்லி ஒரு பத்தடி தள்ளி உட்காந்துட்டு கேளுங்க சைலண்ட்டாக ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கேட்டிங்கன்னா நிறையா பேர் கேட்டுட்ருக்க விஷயம் வந்து ப்ரோ அந்த இது பிகிட்டில் போய் ஒர்க் பண்ணலான்னு சொன்னீங்களே ப்ரோ சரி ஓகே ப்ரோ சந்தோஷம் தான் அதில் மேரேஜ் பண்ணியிருக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அதற்கும் என்கிட்ட ஆன்சர் இருக்கிறது அண்ட் வந்து லாட்ஸ் ஆஃப் லாட்ஸ் ஆஃப் கொஷின் உங்கள் சைடில் நான் கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன் பட் அதுக்கெலாம் நான் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் கண்டிப்பாக அதை ஸ்பெஷல் டைமில் தான் ரிவீல் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபைவ் கே வர வச்சுருங்க உடனே ரிவீல் பண்ணுறேன் அப்படி ரிவீல் பண்ணால் என்னடா நீ அப்படின்னு சொல்லி கூட நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக அவ்வளோ ஸ்பெஷலாக அதுக்கப்புறம் தான் சொல்லுவேன் அதுக்கு வரைக்கும் நான் ரிவீல் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா எப்பவுமே ஸ்பெஷலாக சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக தான் வச்சுருக்கேன் நான் ஹிண்டெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஆல்ரெடி ரெடியாக இருக்குது ஃபைவ் கே வரதுக்கு மட்டும் தான் வெயிட்டிங் அவ்வளோ ஈகராக கேட்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்டுகிட்ட சொல்லி எல்லா ஐடி சொல்லி கண்டிப்பாக ஆர்மி நம்ம குரூப் டெலிகிராம் குரூப்பில் முப்பத்தி ஒரு பேர் இருக்காங்க எனக்கு அதுவே ஷாக்கிங்காக இருக்குது அண்ட் இன்ஸ்டாவில் வந்து ஆமாம் இன்ஸ்டா சொல்லும் போது ஞாபகம் வருது ஸோ நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க ப்ரோ கமெண்டில் வந்து சில பேர் கூட கமெண்ட் பார்க்க முடியல ப்ரோ ரீப்ளை வர மாட்டேது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க என் நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து நூற்றி இருபது கமெண்ட் வருது அதில் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஒரு எயிட்டிலேருந்து நைன்ட்டி கமெண்ட் கூட டெய்லி டெய்லி ஆன்சர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அண்டு சிம்பிள் கமெண்ட்ஸ் அதனால் அவங்களாம் நிறையா ஹார்ட்டை போட்டுட்டு ஏதாச்சும் அப்டேட் என்கிட்ட சொல்லணுமோ இல்லை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுமோ நினச்சிங்கன்னா அதாவது முன்னாடி சீக்கிரட்டாக சொல்லணும் எச்சு நினச்சிங்கன்னா அது இப்படிப்பட்ட அப்டேட் வருது ப்ரோ அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்மளோட இன்ஸ்டாவில் வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதை நான் பார்த்து உங்களை ரீப்ளை பண்ணுறேன் அண்ட் மறக்காமல் ஃபாலோவும் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபைவ் கே ரீச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஃபைவ் கே பண்ணுறதுக்கு உங்கள் நிறையா ஆர்மிஸ் இருக்காங்க எல்லாத்தையும் நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஸோ மறக்காமல் ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க அண்டு வந்து எப்போ உங்களை லைக் எடுத்துட்டு உங்கள் லவ் பில் கமெண்ட் சொல்லுங்கள் செம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தால் நான் வந்து வீடியோ எடுத்து கடைசியில் ஃபைனலாக பேசுகிறேன் இல்லாட்டினா அப்படி அங்கேயே ரீப்ளை பண்ணிடுங்க ஸோ டோன்ட் வரி ஏதாச்சும் வேறு மாதிரி கேட்கணும்னு வச்சுனா இன்ஸ்டாகிராம்லையும் கேட்டுக்கோங்க ஸோ அதை மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போயிடுவோம் இருவோமா அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா தொடங்குறது நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு கேட்காது ஸோ லைக்கை போட்டிங்கன்னா எனக்கு கேட்குற மாதிரி ஸோ லைக்கை போட்டுருங்க And then, இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு விஷயம் பேசும்போது எப்போவுமே பேசுகிறது தான் ஏஜ் ஸோ எல்லாருக்குமே ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண் டூ தௌசண்டுக்கு வந்து குள்ளார் தான் இருக்கும் பட் நம்ம தலைவர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக டூ கே சேர்த்து சொல்லியிருக்காரு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி அதாவது டூ தௌசண்ட் டூக்குள்ளே இருந்தால் அது ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ம் டூ கே கிட்ஸும் வந்துட்டீங்க ஸோ சந்தோஷம் தான் இனிமேல் இன்னும் வந்து ஹைட்டு கேட்டிங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட்லேருந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டருக்குள்ளே இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு ஆல்ரெடி நீங்கள் மெஷர் பண்ணியிருப்பீங்க ஃபஸ்ட் வீடியோ போட்டபோது மெஷர் பண்ணியிருப்பீங்க நான் திருப்பி நான் மெஷர் பண்ணணும் சொல்ல மாட்டேன் அண்ட் தென் வந்து வெயிட்டை பற்றி தலைவன் பேசவே இல்லை அண்ட் இதுக்கு தாண்டி ஒரு கொஷின் எல்லாரும் மனசுலேயே வரும் ப்ரோ ஜின்னை பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வேர்ல்டு வீடு ஹேண்ட்ஸம் தான் ப்ரோ ஆனால் நிறையா எபிசோடு நிறையா ரன் எபிசோட்ஸு அண்ட் நிறையா வீடியோஸை பார்த்தீங்கன்னா சமைக்கிறதுல வந்து அவர் தான் முன்னாடி இருப்பார் ஸோ எங்களுக்கு
சமைக்கிறதுனா அந்த குண்டானை தூக்கி அடுப்பில் வச்சுட்டு சுடு தண்ணி கொதிக்க விடுறது அப்படிங்கிற மூமெண்ட்டில் அது நிறையா பேர் இருப்பீங்க எனக்கு தோணுது ஏன்னா நிறையா பேர் அப்படி தான் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க குக்கிங்கா கிச்சனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டனா எனக்கு பண்ணால் தோணுது அண்ட் யாருக்கு வச்சுக்காதீங்க நீ சொன்னது கஜிஸ்ட் பண்ணால் சொன்னேன் அப்படி குக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுக்கு தான் அந்த சான்ஸு அண்டு அப்படியே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் வந்து ஜின்னுங்கிறது வந்து வேறு லெவல் பண்ணி கேரக்டர் செம்மையாக ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனால் நிறைய பேர் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுவார் அதுவும் அந்த ஸ்டைலோட வேர்ல்டு வைடு ஹேண்ட்ஸம் அப்படின்னு சொல்லும்போது வேறு லெவலில் தான் இருக்கும் அதெல்லாம் பேசும்போது கண்டிப்பாக வந்து அவர் போரிங்கானவோ இல்லை சீரியஸ் ஆகிப்போமோ இருக்க கேர்ள்ஸ் வந்து பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அண்டு கண்டிப்பாக ஏன்னா சீரியஸாக இருக்க மாட்டீங்க என்ன தப்பி சீரியஸாக இருந்துக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஜாலியாக தான் இருப்பீங்க பிடி சார் மிகல்ஸ் எல்லாம் அண்டு கண்டிப்பாக அவர் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறாரு நான் சொல்கிற விஷயத்த அவங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கவனித்து கண்டிப்பாக சிரித்து என்ஜாய் பண்ணணும் அண்டு எப்போவுமே சுவீட்டாக அப்படியே பார்த்துட்டு நம்ம சிரிச்சுக்கிட்டு எப்பவுமே ஜாலியாக என் கூட ஆடிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஷனை பார்த்தாலே சிரிச்சிடுவீங்க இதில் காமெடி சொல்லி தான் வேறு சிரிக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோணுச்சு உங்களுக்கு என்ன தோணும் சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனை சொல்லுங்கள் அண்டு குட் ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் அதாவது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நல்லா என் கூட எப்பவுமே இருக்கணும் எதுலேயுமே வந்து நம்பிக்கை இழந்துடக்கூடாது அப்படிலாம் சொல்கிறாரு அண்டு மோர் சென்சபிளாகவே சொல்கிறான்னு சொல்லலாம் அண்டு ஸ்பெஷலாக என்னான்னு சொல்கிறாங்கன்னா அருமை அதாவது அனிமி கேரக்டர்ஸ்னால் எப்படின்னா கார்ட்டூன் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் இல்லை அவங்க ஊரில் குறைஞ்ச சைடில் ஸோ அதை மாதிரி பிடிக்கிற கேர்ளாவோ இல்லை பார்க்குற கேர்ளாக இருந்தாலும் எக்ஸ்ட்ரா மார்க் ஃபார் குட் அண்ட் ரெடிஸ் தான் ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம ஊரில் நிறைய பேர் டோரா பூஜை பார்த்துட்டு தான் இருப்பீங்க இன்னமும் பார்த்துருக்கீங்க நம்புகிறேன் ஏன்னா நான் இன்னமும் டோரிமான் அண்டு சின்சேன்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் திட்டாதீங்க எனக்கு பிடிக்கும் அதனால் பார்க்குறேன் நீங்களும் பார்ப்பீங்க நம்புகிறேன் அப்படி யாராச்சும் இன்னும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அண்டு வரப்போகிற ஒய்ஃப் வந்து மோர் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும் அண்டு மெச்சூர்டு கேர்ளாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக வந்து வீட்டை பத்திரமாக பார்த்து விட பொண்ணாக ஒரு சிங்கப் பெண்ணாகவே இருக்கணும்னு சொல்கிறாரு ஆனால் மனசில் வந்து கிரேசியாக என் கூட இருக்கணும் ஒரு ஜாலியாக சில்லியாக விளையாடுற பொண்ணாக இருக்கணும் ஆனால் மெச்சூர்டும் இருக்கணுங்கிறாரு இதுவும் இருக்கணும் அதுவும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அப்படி யாராச்சும் இருக்கீங்களா ஆன்சர் இட் அண்ட் மெயினாக வந்து கேரிங்காக இருக்கணும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லில் ஒரு பாசிட்டிவ் பேக்கடு வீடாகவே இருக்கணும்னு சொல்கிறாரு அந்த இடத்துல நெகட்டிவ்ங்கிற ஒரு விஷயமே இருக்கக்கூடாது என்னையும் பாசிட்டிவாக பார்த்துக்கணும் ஃபேமிலியும் பாசிட்டிவாக பார்த்துக்கணும் சுற்றி இருக்கணும் பாசிட்டிவாக பார்த்துக்கணும் அண்ட் அவங்களும் பாசிட்டிவாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாரு ஸோ நெகட்டிவ்க்கு இடமே தரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அண்ட் இதயத்தை பார்த்தா கைண்ட் ஹார்ட்டட் அதாவது லவ்லி ஹார்ட்டட் ஒரு இறக்க குணம் உள்ள ஒரு பொண்ணாகவே இருக்கணும்னு சொல்கிறாரு அண்ட் இதெல்லாம் பேசும்போது ப்ரோ அந்த லாங் ஹேர் மேட்டர்லாம் நிறைய இதில் சொன்னீங்க ப்ரோ இவங்களுக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா லாங் ஹேரும் இருக்கலாம் ஷார்ட் ஹேரும் இருக்கலாம் ரெண்டும் பிடிக்கும் பட் லாங் ஹேர் இருந்தால் எக்ஸ்ட்ரா மார்க் ஃபார் குண்டு ஹேட் ரேண்டிங் அந்த விஷயம் தான் அண்ட் பட் சா ஷார்ட் ஹேர் இருந்தாலும் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது இட்ஸ் குட் தான் சொல்லியிருக்காரு அண்டு கேட்பீங்க நிறைய பேர் அந்த நேச்சர் எப்படி ப்ரோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா சாஃப்ட் அண்ட் க்யூட் நேச்சராக இருக்கணும்னு சொல்கிறாரு அண்ட் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தவங்களை பார்த்து காப்பி அடிக்கிறதோ இல்லை வந்து அடுத்தவங்களை வந்து தள்ளி விட்டுட்டு நான் ஃபஸ்ட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகாமல் ஜெலஸோடு இருக்கவங்களும் கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க இது நான் சொல்ல சொன்னேன் அவங்க மக்கள்கிட்ட கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா எனக்கே இவ்வளோ பேர் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து இந்த கே நேச்சர் கேரக்டர் நிறைய பேர் நம்மள்கிட்ட இருக்காதுன்னு தோணுது அண்ட் ஆர்மிகிட்ட மெயினாகவே இருக்காது அண்ட் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லவ்வபிள் பர்சனாக இருக்கணும் நம்பிக்கை உள்ள பர்சனாக இருக்கணும் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்சனாக இருக்கும் எதுலையுமே வந்து ஏமாற்றக்கூடாது தப்பாக புரிஞ்சுக்கூடாது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடாது அண்ட் முழுசாக நான் நம்பணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எப்படிலாம் வைக்கிறத பாருங்களேன் செம இல்லை அண்ட் பப்பி பிடிச்ச கலாக இருக்கணுங்கிற பப்பினா நாய்க்குட்டி அது மாதிரி க்யூட்டாக சப்பியாக அழகாக குஜு குஜு அப்படி இருக்கிற மாதிரி வந்து இருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அண்டு மெயினாக கேட்குறீங்கன்னா ஆர்மி வரும்போது ஆர்மியும் ஒத்துப்பாங்களா ஆர்மி டேட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஆர்மிக்கெலாம் எப்போவுமே ஓகே தாங்க அஃப்கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்சல்யூட்லி அப்படிலாம் சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஆர்மிக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ஒருவேளை அவங்களே என்கிட்ட கேட்டால் கண்டிப்பாக நான் நான் உங்களுக்கு எப்படிங்க மாட்டேன்னு சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இனிமேல் தான் கொஞ்சம் சிக்கல்ஸ் இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்பீங்க ப்ரோ அப்படின்னா மற்ற ஊரில் வேணால் பார்ப்ப
அவர் அந்த வச்சு கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்கார் அண்ட் வந்து இம்பார்ட்டாக அவர் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணி எல்லா ஃபீலிங்ஸும் ஒன்றுமே சீக்கிரட்டாக இல்லாமல் சேடோ துன்பமோ சந்தோஷமோ இறக்கமோ எல்லாத்தையும் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணி லவ்வாகவே இருக்கணும் நோ சீக்ரெட்ஸ் பிட்வீன் அஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தையும் சொல்கிறாரு அண்ட் எதுக்கு ப்ரோ பத்திரி தள்ளி உட்கார சொன்னேன் முன்னாடி சொல்லாமல் இருக்கே இன்னும் சொல்லு ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அந்த மேட்ரு தான் வரேன் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா மேக்கப் சைடு கேட்டிங்கன்னா லைட்டாக சாஃப்ட்வேர் ஹேண்டாக இருக்க போகணும் ட்ரெஸ் என்ன போகணும்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் வந்து ஓவர் சைஸ்டு ஸ்வெட்டர் அப்படிங்கிறாரு ஓவர் சைஸ் ஸ்வெட்டர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தொலை தொலைன்னு இருக்க ஸ்வெட்டர் போகணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா கொரியாவில் இருக்கவங்க நிறையா பேர் டைட் ஜீன்ஸ் ட்ரைஸ் ட்ரெஸ் தான் போடுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து கொரியாவுக்கு கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு நம்ம ஊரில் கேட்டிங்கன்னா டைட் லூஸாக போட்டிங்கன்னா ரொம்ப தொல தொலைன்னு ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி போடுங்க அதுதான் நல்லது அண்டு ஸ்கின்னி ஜீன்ஸ் தான் ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறாரு அண்டு இப்போ வரும் மெயின் மேட் இருக்கு மேரேஜ் எப்போ ப்ரோ பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா முப்பத்தி ஒரு வயசு தான் மேரேஜ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ தேர்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணும் ஸோ வெயிட் ஃபார் தட் அண்டு மெயினாக வந்து மேரேஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்கள வந்து நான் சேஃபாக பார்த்துப்பேன் கேரிங்காக வச்சுப்பேன் ஒரு செக்யூரிட்டி கொடுப்பேன் ஒரு ஷொட்டருக்குள்ளே வச்சு போற்றி பார்த்துக்கிற மாதிரி பத்திரமாக பார்த்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ ஷொட்டரும் சொல்லும்போது அவர் ஞாபகம் வருது அவர் ஒரு டைலாக் சொன்னார் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா ரொமாண்டிக் அதாவது ஒரு ரொமான்ஸுக்காக கூட வேறு லெவல் மிஞ்சி போய் ஒரு டைலாக்னு சொல்லலாம் அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு மெயினாக பிடிச்ச விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஜீன் சொல்கிறார் அவருக்கு வந்து மெயினாக பிடிச்ச விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா கோல்டில் போகும்போது அதாவது சில் கிளைமேட் இருக்கும்போது வெளில போய்ட்டு இருக்கும்போது கையை ஹோல்ட் பண்ணி கூடவே போகிறது அண்ட் ரொமான்டிக்காக பேசுது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது ரொமான்ஸுங்கிறது வந்து வெரி ஸ்பெஷலாக இருக்க போகுது ஸோ கண்டிப்பாக அப்படியே ஜிக்கு 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 ஆ வேறு லெவலுங்க அப்படிங்கிற ஒரு மூமெண்ட்லாம் இருக்கணும் சொல்லியிருக்காரு அண்ட் மெயினாக வந்து அது மாதிரி கோல்டு கிளைமேட்டில் வந்து அவர் வந்து ஒரு என்ன படம் இன்னும் ஒரு படம் பார்த்தேன் விஜய் தேவகொண்டா படம் மறந்து போச்சு ஸோ அந்த பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஸ்வெட்டருக்குள்ளே இவனோ இவங்களும் ஹீரோயின் இருப்பாங்க ஹீரோங்க இருப்பார் ஸோ அது மாதிரி மூமெண்ட் ஒரு உடல் இரு உயிர் அது மாதிரிலாம் நிறையா டைலாக்லாம் சொல்லியிருப்பார் நிறையா பேர் நீங்கள் ஆல்ரெடி கேட்டிருப்பீங்க உங்களை சொல்லலாம் அவசியம் கிடையாது ஸோ மெயினாக வந்து ரொமான்ஸை வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்கிறாரு அண்ட் இதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஸ்டெயிலாகவும் இருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சிருப்பார் அவர் சொன்ன எல்லாத்தையும் நான் சொல்லிட்டு நம்பியிருக்கேன் அண்டு மெயினாக வந்து அடுத்த ஸ்பெஷல் கமெண்ட்ஸ்குள்ளே போயிடுவோம் ஏன்னா இவரை பற்றி ஸ்பெஷலாக பார்த்தாச்சு நம்ம மக்கள் ஸ்பெஷலாக சொல்கிறதே அப்படி கவனிச்சிருவோமே ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜோனா கேத்ரீனா அப்படிங்கிறவங்க என்ன சொல்லிக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸ் சொல்லலாம் உங்கள் பேர் செம்மையாக இருக்குது அண்ட் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருங்க சீரியஸாக நேம் இஸ் வெரி சூப்பர் அண்டு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ மை ட்ரீம் அண்ட் மை லவ்லி பாய்ஸ் பார்க்குறது தான் அண்டு சராங்கோ அண்ணா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓ லாட்ஸ் ஆஃப் லவ் சூப்பராக சொல்லியிருக்கீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் ட்ரீம் ஃபுல்ஃபில் ஆகணும்னு நான் ஆல் த பெஸ்ட் தான் சொல்ல முடியும் எல்லாம் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஃபைவ் கே ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் அதுக்கு வேணால் சான்சஸ் எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபைவ் கே ரீச் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் தான் சீக்கிரம்லாம் சொல்கிறேன் ஸோ அடுத்த கமெண்ட் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நந்தினி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ப்ரோ நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லும்போது புயலே வந்துருச்சு ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன வீடியோ கன்ஃபார்மாக போடுங்க ப்ரோ யுவர் சிஸ்டர் அண்ட் ஹானரபிள் ரிக்வஸ்ட் கன்ஃபார்ம் தட் வீடியோ போடுங்க எங்க நானும் என்ன போட மாட்டேனாங்கன்னு சொல்கிறேன் வச்சுக்கினாங்க நான் வஞ்சனை பண்ணுறேன் ஸோ சீரியஸ்லி இந்த இந்த ஃபைவ் கே ஸ்பெஷல் மூமெண்ட்டுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் வீடியோ எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது அண்ட் பேசி எடிட் பண்ணி போடுறது மட்டும் தான் வெயிட்டிங்கில் இருக்குது அந்த ஃபைவ் கே மட்டும் வரட்டும் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் தரமான மாசான ஸ்பெஷலான வீடியோஸ் நிறையாவே இருக்குது நானும் செம்ம எக்ஸைட்மெண்ட்டில் இருக்கேன் உங்களுக்குலாம் தெரியாது பட் அவ்வளோ வீடியோஸ் நான் வச்சுருக்கேன் அந்த ஸ்பெஷலான வீடியோஸ் வந்து நிறையாவே இம்ப்ரெஸிவான வீடியோஸ் உங்களுக்காக இருக்க போது அண்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கு எனக்கு இன்னமும் வெயிட்டிங்லேயே இருக்குது எப்படா ஃபைவ் கே வரும் எப்படா வீடியோ டப்புக்குன்னு போட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஸோ எல்லாம் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது பண்ணி அப்படின்னா உடனே வந்துடும் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜெமி தெரிசா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ இன் மை ஹோம் த்ரீ ஃபோன் த்ரீ ஆல் வில் பி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் எங்க வேறு லெவலுங்க மூணு ஃபோன் மூணுமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா சூப்பர் தான் அப்போ நான் அவ்வளோ அடுத்தது வந்து இன